Mit hier. Da sind wir wieder. Auf euren Wunsch machen wir jetzt mal so einen kleinen Vergleich. Canon X3, RZR Turbo R. Ursprünglich wollten wir den Vergleich machen mit dem X3 und dem Pro R, aber ich denke, wir vergleichen da Äpfel mit Birnen, weil der Pro R ist noch meine Nummer oben drüber. Und deshalb versuchen wir, die beiden wirklichen Gegner zu vergleichen. Ich warne euch vor, das wird eine ehrliche Ansage werden. Weil jeder, der mich kennt, der weiß, ich nehme keinen Blatt vor den Mund. Der ein oder andere wird das auch so nicht hören wollen. Und ich denke, kein anderer Händler auf dem Planeten wird euch das so sagen, wie wir jetzt hier. Aber wir machen wirklich im Jahr 10.000 Kilometer reines Offroad. Und wir wissen genau, wovon wir reden. Und ich sage euch jetzt genau, was in meinen Augen die Pro und die Kontras beider Fahrzeuge sind. Und am Ende, ob es einen reinen Sieger gibt, das kann man so jetzt nicht sagen, weil jeder hat seine Vorteile. Aber ganz klar erkennbar, in welche Richtung mein Herz schlägt. Also wir fangen jetzt nochmal an und stellen den X3 nochmal genauer vor. Das brauche ich ja beim Turbo R nicht machen, das haben wir jetzt wirklich genug gemacht. Aber den X3 stelle ich nochmal vor, sage ich nochmal ein paar Fakten dazu, damit ihr erstmal seht, worum es geht. Und danach reden wir nochmal direkt über das direkte Gegenüber, also Pro und Contra beider Fahrzeuge. Ich habe jetzt hier genommen den X3 in der RR-Version als XRC. Natürlich könnte man auch einen XRS nehmen oder es gibt ja mehrere Modelle, aber ich denke, das hier ist das meistverkaufte Modell, bei uns zumindest. Und ja, es ist jetzt der, wirklich der Wettbewerber oder der Konkurrent von dem RZR. Und das ist meiner Meinung nach auch das bestausgestattete Fahrzeug in dem Programm. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Alle Zahlen und Daten, die ich jetzt hier sage, Höhe, Länge, Breite, das weicht ein ganz kleines bisschen ab, logischerweise. Die Höhe und die Breite ändern sich natürlich, je nachdem, wie hoch ich den geschraubt habe. Wir reden jetzt einfach von den Serienangaben des Herstellers. Das kann so ein, zwei Zentimeter abweichen. Also nicht in die Kommentare dann wieder schreiben, das stimmt nicht. Ja, das ist richtig. Der eine oder andere hat es ein bisschen tiefer geschraubt, dann wird er flacher und wird ein bisschen breiter. Aber das sind die Werte, die der Hersteller angibt und bis auf ein paar Zentimeter passt das auch. Wir haben hier Modelljahr 23, der hat 200 PS. Das Modelljahr 22 ist optisch gleich, der hat 195 PS, also da hat sich jetzt so viel nicht geändert. Und ich erkläre jetzt mal so ein paar kleine Details, die der hat. Also erstmal zu den Ausstattungsvarianten. Das XRC-Modell ist ein bisschen besser ausgestattet. Das hat jetzt als extra erstmal ein Aluminiumdach, der XRS hat ein Kunststoffdach. Der hat die Strebe vorne, die Verstärkungsstrebe drin, zwischen Scheibe, also für die Scheibe, für den Rahmen. Der hat die Türunterteile schon serienmäßig drin. Der hat hier, naja, ob man es Rockslader nennen kann, der hat hier eine Verstärkung aus Kunststoff dran. Der hat den Unterfahrschutz durchgezogen, auch an den E-Arms. Der hat 15 Zollräder mit 32er, also 32er Durchmesser, 32er Höhe. Ja, das haben die XRS, die 23er momentan auch. Aber der hat es eben schon Serie, weil das ist ja der sogenannte Rockcrawler. Der ist eigentlich dafür da, um über Felsen zu klettern. Deshalb ist der Reifen auch relativ weich. Der hat diese Heckstreben, die sind jetzt noch so leicht gebogen, damit er ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat. Und der ist, mittlerweile sind sie beide höher, aber früher war der vom Fahrwerk her einfach ein bisschen höher ausgelegt. Wir reden da einfach nur über eine Fahrwerksanpassung, über die Höhe, über Verstellschrauben. Ist also kein Problem, den hoch oder runter zu drehen. Und der hat natürlich serienmäßig eine Winde verbaut und so einen kleinen naja, Frontbumper, so einen kleinen Windenbumper. Und wenn wir einmal hier vorne sind, das hört noch zum Unterfahrschutz dazu, auch die E-Armschütze aus Kunststoff. So, das sind jetzt erstmal die Features, die der XRC zu dem XRS zusätzlich hat. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den technischen Details. Also Motor habe ich schon gesagt, muss ich so viel gar nicht erwähnen ist ein Dreizylinder Rotax Motor 900 Kubik mit Turboaufladung und luftgekühlter Ladeluftkühlung. Wie gesagt, die Modelle haben im aktuellen Modus, also die 22er Modelle und auch die 23er Modelle, die haben 200 PS und die Vorgängermodelle, die hatten 195, also das ist nicht spürbar beim Fahren, ja. Also das Fahrzeug hat eine Breite von 72 Zoll, ja, das entspricht 
ungefähr 1,84 Meter. Hier sind wir jetzt bei der Aussage von vorhin, 1,82 Meter, 1,83 Meter, 84, so in der Drehe. Ja. Wir haben eine Länge vom Fahrzeug von 3,35 Meter. Das kann jetzt auch wieder abweichen, ob man den Bumper verbaut hat oder nicht. Aber das ist die Angabe des Herstellers. Und wir haben eine Fahrzeughöhe, auch wenn das Fahrzeug nicht tiefer gelegt ist, von 1,74 Meter. Einen Radstand haben wir quasi von Rad zu Rad von 2,59 Meter. Und eine Bodenfreiheit, hier haben wir dasselbe Problem, je nachdem, wie hoch der hier schraubt, ist, welches Modell ich nehme, zwischen 36 und 40 cm, was in dem Bereich natürlich eigentlich schon gigantisch ist. Ja. Räder, wie gesagt, gibt es in 14 Zoll und in 15 Zoll. Das hier ist ein 15 Zoll Beatlockrad, also sprich, fähig ist mit dem Reifen verschraubt, zumindest auf der Außenseite, damit man im Ernstfall, wenn das Rad platt ist, auch mal so ein paar Meter noch fahren kann, ohne dass der Reifen von der Felge springt. Ja. In dem Fall hier haben wir einen 32 Zoll Liberty. Das ist, wie gesagt, ein relativ guter Reifen für Felsen und harten Untergrund. In dem Fall, wenn wir hier viel auf Steinen oder Schotter fahren, ist das natürlich ein sehr guter Reifen. Im richtigen Schlamm bewährt er sich nicht so, aber gut, am Ende mit Allradantrieb fährt das Ding sowieso fast überall durch. So, die Aufhängung, das ist ja bekannt, das ist eine TTX-Aufhängung, das heißt im Prinzip, vorne haben wir ganz normal Doppelquerlenker mit Fox, je nachdem, was wir jetzt für eine Fahrzeugausstattung haben, ob elektronisches Fahrwerk oder normal. Hier ist ein Fox-Podium-Fahrwerk 3.0, das heißt, wir haben Druck- und Zugstufe einstellbar und haben noch eine Low- und eine High-Speed-Verstellung. Also so ziemlich das Beste, sage ich mal, was es am Städtig-Fahrwerk, also mechanisches Fahrwerk, was es da so gibt. Stabilisator an der Vorderachse haben wir. Gut, das ist eigentlich schon bei fast allen Fahrzeugen so, aber es ist erwähnenswert, weil früher hatten die das alle nicht. So, an der Hinterachse, da kommt quasi dieses TTS-Aufhängung. Das kommt eigentlich aus dem Rallye-Bereich, aus dem, aus dem auto rallye cross bereich ja. Das heißt, wir haben einen Längslenker und wir haben drei Streben an der Hinterachse. Das ist dafür da, ich kann es mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier drei Streben und die mittlere Strebe sorgt im Prinzip dafür, wenn das Fahrzeug einfedert, dass der keine Sturzveränderung hat. Normalerweise ändert sich beim Einfedern immer der Sturz. Durch diesen Link bleibt der Sturz nahezu gleich. Das heißt, wir haben keine Sturzveränderung beim Ein- und Aus, was natürlich das Fahrverhalten positiv beeinflusst. Ja. Also das ist wirklich vom System her sehr, sehr gut gemacht. Kann man jetzt nichts zu sagen, das kennt jeder, das funktioniert. So, Tankinhalt bei dem Fahrzeug muss ich auch nicht viel sagen. Die meisten wissen es, die einen haben. Wir reden hier von ungefähr 40 Liter. Plus, minus, ich selber habe noch nie geschafft, 40 Liter nachzutanken. Aber, komm, ich, ich mache mal hier auf, weil die meisten wissen gar nicht, wo der Tank hier ist. Also der Tank sitzt quasi hier vorne unterm Armaturenbrett, hier vorne in dem Bereich. Einfüllstützen hier, muss man wissen, wo es ist, weil die meisten rufen mich an, Mensch, wo tanke ich das Ding überhaupt? Also hier drunter eigentlich sehr schön gemacht, funktioniert gut, 40 Liter Tankinhalt, wirklich ausreichend. So, im Großen und Ganzen können wir jetzt noch mal was sagen. Zum Allradmodus, das ist jetzt bei den ganzen Modellen eigentlich gleich. Ich setze mich mal rein, dass das ein bisschen schöner geht. Zack. Also wenn wir einmal drin sitzen, was noch sehr schön ist an dem Fahrzeug, ich erwähne es nachher nochmal. Wir haben die elektronische Wegfahrsperre. Das heißt, das Fahrzeug fährt ohne diesen Schlüssel nirgendwo hin. Das heißt, wir können auf diesen Schlüssel sozusagen Wegfahrsperre programmieren. Man kann es auch rausnehmen, aber das funktioniert wirklich gut. Zum Zweiten hat das Fahrzeug eine elektronische Servolenkung, also ESP, Electronic Power Steering, also sprich elektronisch gesteuerte Lenkung, können wir hier bei dem Modell dreistufig einstellen, also wie gesagt, wenig Unterstützung, Mitte und maximal Unterstützung. Das ist nicht nur, wie leicht das Fahrzeug lenkt, das ist der positive Nebeneffekt, sondern eigentlich ist die Power Steering dafür da, um die Schläge und alles wie ein Lenkungsdämpfer aus der Lenkung aus dem Lenkrad rauszunehmen. Funktioniert auch super gut. So, Allradsystem, ja, ich sage immer zu meinen Kunden, da muss ja fast... Abitur gemacht haben und das alles zu verstehen. Ich will es mal versuchen zu erklären, ob es der Leihe jetzt versteht. Wer Fragen hat, einfach nochmal schreiben. Aber ich versuche es jetzt mal mit meinen Worten zu erklären. Also ganz normal, im 2x4-Modus ist klar, da hat das Fahrzeug 
Heckantrieb und ist hinten immer gesperrt. Also hinten ist starrer Durchtrieb, da zwei Antriebswellen, aber kein Differential hinten. So, dann gibt es die Möglichkeit, das Allrad zuzuschalten. Also sprich, wir haben jetzt 4x4 Allradantrieb. Ist nicht gewollt, kann ich aber während der Fahrt machen. Ich nehme Last aus dem Fahrzeug, ich nehme also quasi Gas weg. Dann kann ich schalten, dann springt auch das Allrad rein, funktioniert auch, geht auch in der Regel nichts kaputt. Der Hersteller möchte trotzdem gern, dass man da anhält oder langsam fährt, aber es funktioniert. Und jetzt kommt, jetzt haben wir zwei Modis. Den Trail-Mode oder den, also Rock-Mode oder Trail-Mode. Hier oben kann jetzt auch Dreh aktiv stehen. Bei den RS-Modellen steht Dreh aktiv, ist aber im Prinzip dasselbe. Das heißt, ich versuche es jetzt so zu erklären, dass es ihr versteht. Wenn wir den Drehmut drin haben, das Fahrzeug hat elektronische Steuerung am vorderen Differential. Das heißt, es macht den Allrad elektronisch mit Stellmotor Sperz. Das heißt, wir haben einen Geschwindigkeitssensor auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Das wird permanent überwacht. Das heißt, die Steuerung erkennt rechte Raddrehzahl, linke Raddrehzahl und so wie du quasi einen Unterschied in der Raddrehzahl hast, das heißt, ein Rad dreht schneller als das andere, sperrt er das Differential automatisch und er sperrt das genau so lange, bis die Raddrehzahl wieder gleich ist und dann lässt er wieder los. Das heißt, du bleibst jederzeit lenkbar. Wenn der das Differential sperren würde, dann könntest du in dem Moment nicht lenken, sondern würdest immer nur gerade ausfahren. Und diese zwei Modi, die sind einfach von daher unterschiedlich, dass du im Drehmod, das heißt, du kannst jetzt, wenn du in, bei dem Fahrzeug auf schneller Schotterpiste unterwegs bist, im Allradmodus, dann würde er ja permanent, wenn du in die Kurve fährst und sieht, das innere Rad dreht langsamer als das äußere, würde er dann sperren und du müsstest gegenlenken und in dem Moment, wo er loslässt, müsstest du wieder zurücklenken. Das würde also Unruhe in die Lenkung bringen. Deshalb ist der Drehmod mit einem gewissen Schlupf versehen. Das heißt, die Elektronik lässt dir einen gewissen Drehzahlunterschied zwischen den Rädern zu, bevor er eingreift. Was sich wirklich bei schnellen Schotterpisten wirklich gut macht, weil du nicht gegensteuern musst. Im Rock-Mode ist es genau anders. Das heißt, er lässt ganz wenig oder gar keinen Schlupf zu. Das heißt, im selben Moment, wo er Drehzahlunterschied erkennt, regelt er sofort ein, sperrt kurz an, bis die Drehzahl gleich ist und lässt sofort wieder los. Das heißt... Wenn du irgendwelche Berge hochfährst, über Steine kletterst, du kannst immer lenken und er sperrt quasi permanent, sperrt, sperrt nicht, sperrt, sperrt nicht. Also das ist in der Wechselwirkung, funktioniert also wirklich sehr gut. Wenn jetzt alle Stricke reisen, du in einer Lawine, also in einer, in einer Schneewehe steckst oder im Schlammloch steckst, oder dann kannst du jetzt noch die Sperre machen. Ich könnte das jetzt mal anmachen, da würde man es auch sehen. So, natürlich geht es nur, wenn ein Gang drin ist. So. Jetzt hört man auch, jetzt ist das Allrad betätigt, Smart Block zeigt er an und jetzt könnte ich, da muss ich natürlich stehen für, jetzt könnte ich vorne den Diff Lock sperren, er zeigt es auch an, Diff Lock und jetzt ist quasi vorne auch gesperrt, heißt aber, ich kann eigentlich keine Kurven mehr fahren, also jede Kurvenfahrt geht jetzt über die Reifen oder über das Material im Differential, was nicht gesund ist, also besser... Nur benutzen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, im Schlamm oder an Hängen, wo du nur gerade ausfährst. So, das war eigentlich so ziemlich alles. Alles andere ist obligatorisch. Gurte haben wir, Rollgurte, 4.0-Gurte. Wie gesagt, wir haben zum Starten und zum Stoppen einen schönen Knopf da, funktioniert gut. Also ein Low-Gang und ein High-Gang, also Low-Gang ist quasi der halbe Gang, funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben Zigarettenanzünder für Navi und so weiter. Wir haben einen Override-Knopf, fragen auch alle, wofür der ist. Der ist ganz einfach für den Rückwärtsgang. Wenn ich im Rückwärtsgang fahre, wird er einfach in der Leistung oder in der Drehzahl gedrosselt. Und wenn ich mich mal festgefahren habe, kann ich den drücken und gedrückt halten. Dann ist die Drosselung nicht raus. Aber ich habe immerhin mehr Drehzahl, um besser rückwärts aus dem Loch zu kommen. Also funktioniert Wind und so brauche ich nicht erklären. Abländig fernig brauche ich auch nicht erklären. Lenkradverstellung haben wir nur in der Höhe. Aber funktioniert. Und die Sitze kann ich auch in zwei Höhen verstellen. Hier im Moment ist er auf die höhere Position. Wenn du ein größerer Fahrer bist, so wie ich, ich würde die dann in die untere Position machen. Dann hast du nochmal so drei, vier Zentimeter mehr Platz. Ja, das ist so ziemlich alles, was man jetzt hier zuerst mal sagen kann. Und jetzt kommen wir wirklich zum Vergleich. Und wobei wirklich jetzt kommt der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Jetzt war nicht davor, ich weiß, ich werde Hates kriegen in den Kommentaren, das ist jetzt nun mal so, aber ich will jetzt ja nichts schön reden. ich sage jetzt einfach, was hier schön ist und was mir nicht gefällt, ja. das wird jetzt kommen. Da sind wir zum direkten Vergleich, wir fangen jetzt mal an 
mit den, mit den Grundmaßen und den Fahrzeugmaßen Länge, Breite, Höhe. Fahrzeuglänge X3, 3,35 Meter zum RZR, 3,25 Meter. Also RZR, wie man sieht, ist ca. 10 cm kürzer. Die Breite ist der X3 ein 72 Zoll, also 1,84 Meter circa. Noch hält mich nicht fest, aber circa 1,84 Meter. Zu 1,90 Meter, also 1,89 Meter, 1,90 Meter beim RZR. Die Höhe beim X3, beim Maverick, reden wir von 1,70 Meter bis 1,74 Meter, je nachdem, was wir jetzt für eine, für eine Höhe eingestellt haben. Es gibt auch Fahrzeuge, die sind 1,60 Meter, aber so in der, zwischen 1,65 Meter und 1,75 Meter. Beim RZR 1,89 Meter bis 1,90 Meter, 1,95 Meter, auch je nach Höhe. Ja? Die Bodenfreiheit beim X3 angegeben zwischen 36 und 40 cm, je nach Modell, je nach Reifengröße. Beim RZR angegeben mit 40 cm, wobei, wenn der neue aus der Kiste kommt, so wie hier, sind es 45. Ja? 40 sind angegeben, wenn er ein bisschen gelaufen ist, aber wie man sieht, ist der relativ hoch. So, der Radstand der beiden Fahrzeuge ist beim X3 ein bisschen größer, mit 2,59 m. Beim RZR reden wir von 2,44 Meter. Merkt man auch beim Fahren, dass er ein bisschen kürzer ist, ein bisschen agiler, ein bisschen nervöser. Der X3 liegt ein bisschen ruhiger. So, das Gewicht der beiden Fahrzeuge ist ähnlich, wobei man es tatsächlich aber im Fahrzustand merkt. Der X3 wiegt, also leer, trocken, ohne Fahrer, ohne alles, 851 Kilogramm. Und das RZR wiegt 881 Wobei die Werte, die wir gemessen haben, so ein ganz kleines bisschen abweichen. Da sind immer 20, 30 Kilo dazwischen, aber das sind Herstellerangaben. Also der Turbo R ist ein kleines bisschen schwerer. So, Federweg haben wir beim X3 angegeben, auch wieder je nach Fahrzeug 61 cm, was schon gigantisch ist. Das toppt der Turbo R nochmal mit 71 cm, ja. Wie man sieht, kommt der Federweg durch die Anlenkung der Dämpfer jetzt auf dem unteren e und so weiter. Ist natürlich hinten ein bisschen weniger, also ein bisschen anders als vorn, aber grobe Richtung 71 cm könnt ihr euch merken. So, Tankinheit. Beim X3 reden wir da von 40 Liter. Beim Turbo R reden wir von 45 Liter. Ja, das ist also auch vollkommen ausreichend. Funktioniert. Bremse. Reden wir beim X3 von einer Zweikolbenbremsanlage rundrum. Und beim RZR reden wir von einer vorderen Dreikolbenbremsanlage zu hinten einer Zweikolbenbremsanlage. So, und jetzt sind wir schon dabei. Jetzt geht's los. Und jetzt gucken wir uns mal die Vorteile und die Nachteile an. Und da wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen haarig werden. Das sind alles Sachen, die euch wahrscheinlich kein Händler verrät, der ein Fahrzeug verkaufen will. Aber ich bin der Meinung, für so einen Haufen Geld, was ihr ausgebt, solltet ihr schon wissen, worum es hier geht und auch mit jemandem reden, der wirklich Erfahrung hat und nicht nur in einem Park gefahren ist, sondern wirklich Offroad das Fahrzeug richtig bewegt hat. Also wir kommen jetzt mal zu den Vorteilen beim X3. Ja? Also Vorteil braucht man nicht drüber reden, ich fahre so ein Fahrzeug seit Jahren in Rumänien unter anderem. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Gesamtkonzept. Das Fahrzeug fährt sehr, sehr gut, hat eine gigantische Sitzposition, hat wirklich ein sehr gutes Fahrverhalten, hat einen wirklich absolut perfekten Motor. Ja, der Motor geht also sehr gut. Wir haben auf den meisten Leistungssteigerungen drauf. Wir reden da von 220, 230 PS ohne irgendwelche Schäden. Motor funktioniert super geil. Sitzposition, wie gesagt, ist perfekt. Fahrverhalten, dadurch, dass er sehr lang und sehr flach ist, ist das das absolut geilste Fahrzeug, um auf Schotter zu driften, um da wirklich richtig mit Speed durch die Kurven zu ballern. Ja? Das Weiter hatte ich vorhin schon erwähnt. Sehr, sehr schön finde ich persönlich die Geschichte mit der Wegfahrsperre und dem programmierbaren Schlüssel. Das heißt, ich kann jetzt ganz einfach, wenn ich eine Gruppe habe, wo unerfahrene Fahrer dabei sind, einfach den Schlüssel als Learning Key programmieren. Das heißt, ich stecke einen anderen Schlüssel auf und das Fahrzeug hat einfach weniger Geschwindigkeit und weniger Leistung und ich kann den Kunden langsam ranführen. Das ist also ein super, super, super schönes Feature. Da gibt es auch im Moment keinen weiter auf dem Markt, der das so hat. 
So, weiterer Vorteil an dem Fahrzeug ist natürlich die Höhe. Haben wir sehr, sehr oft, dass wir unter Bäumen durch müssen und so weiter. Da ist natürlich, sind 10 cm manchmal kriegsentscheidend. Und das ist bei dem Fahrzeug sehr gut. Wir legen natürlich auch die XRCs ein kleines bisschen tiefer, die alten Modelle. Also bis 2020 war schon höher, aber bis 2019 hatten die alle ein bisschen anderes Federsystem. Da waren die flacher, war ein bisschen schöner. Jetzt legen wir die, schrauben wir die ein bisschen runter. Je nachdem, was man machen will. Ja, wenn ich nur über Felsen klettern will, ist hoch natürlich schön. Na, wenn ich mit Topspeed über Schotter fliegen will, ist tiefer ein bisschen besser. Also das zählt, wie gesagt, die Höhe zählt ganz klar zu den Vorteilen. Was auch noch positiv auffällt bei dem Fahrzeug, ist der Kraftstoffverbrauch. Das ist wirklich für diesen Motor und diese Leistung gigantisch wenig. Ja, also im Vergleich zu allen anderen Modellen braucht er wirklich sehr, sehr wenig. So, im Großen und Ganzen war es das schon mit dem Vorteilen. Es gibt natürlich noch so ein paar andere kleine Sachen, aber das ist das, was mir so krass aufgefallen ist. Und jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Und das ist traurig, muss ich so sagen, wie es ist, dass ein Hersteller das nach all den Jahren immer noch nicht abgestellt hat bei diesen Preisen. Ja. Also das größte Mango für mich und jeder, der ehrlich ist, der so ein Fahrzeug hat, der weiß, wovon ich rede, ist hier die Bremse. Ja. Die Bremse ist eine Katastrophe. Das ist eine Fahrradbremse und keine Bremsanlage, die an so einem Fahrzeug gehört. Ja. Wir haben also eine Zweikolbenbremsanlage mit einer Bremsscheibe, die ist so dünn, das könnte eine Fahrradbremse sein. Und wenn ich das Fahrzeug richtig bewege, so wie wir das machen, dann ist es ganz einfach so, dass die Bremsanlage so heiß wird, dass die Bremsflüssigkeit kocht und ohne Voranmeldung auf einmal einfach die Bremswirkung weg ist. Ja, das wird den meisten bei normaler Fahrweise im Park und wenn er so ein bisschen im normalen Modus auf der Straße fährt, nicht passieren. Aber alle, die das Fahrzeug rennmäßig bewegen und wirklich aus hohen Geschwindigkeiten oft runterbremsen müssen oder wie wir in Rumänien bei unseren Touren wirklich Gefällestrecken über mehrere Kilometer haben, die wissen, wovon ich rede. Das heißt, ich habe jedes Fahrzeug, was ich selber fahre, immer mit einer anderen Bremsanlage ausgerüstet, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Ja? Also Bremsanlage, ganz klares Minus. Ein weiteres Minus, was mir absolut nicht gefällt, ist die Verarbeitungsqualität. Ja? Also wir müssen ja nur mal gucken. Ich meine, es macht keiner gerne ein Fahrzeug schlecht. Aber wenn man sich die Schweißnähte an dem Fahrzeug anguckt, also ganz ehrlich, das ist einfach in dieser Preisrange, das geht nicht. Ja? Also die Verarbeitungsqualität ist wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Ja, zum Weiteren könnte man sagen, die ganzen Buchsen, die E-Armbuchsen, das ist alles Kunststoff. Ja, da könnte man, wie man das bei anderen Fahrzeugen macht, könnte man auf Messing oder auf Rotbuchs oder auf andere Materialien zurückgreifen. Auf jeden Fall nicht auf den billigen Kunststoff. Ja. Und genauso sieht das aus mit allen Kuhregelenken. Und genauso ist es auch mit den Heckstreben hinten. Die sind wirklich so schwach ausgelegt, dass manchmal schon ein kleiner Anstoß in der Spurrille, also wir reden nicht von irgendwo davor gefahren, einfach nur ein Anstoß in der Spurrille, wo Kräfte in zwei Richtungen wirken, reichen schon aus, um die Streben zu verbiegen. Da könnte man einfach was Stabileres machen. Ja, Das ist einfach so. Auch die Längslenker hinten haben wir beim normalen Fahren verbogen. Ja, Also nicht irgendwo davor gefahren, irgendwo ein Unfall gehabt. Einfach im normal krassen Fahrbetrieb einfach verbogen. Das Lenkrad steht gefühlt jeden Tag in einer anderen Richtung schief. Ja, Das sind eben so Sachen, das ist furchtbar. Und genau so ist einfach an den vorderen Querlenkern, es werden auch sehr, sehr viele jetzt in der Community mir recht geben, die das haben. Die vorderen Querlenker haben eine sogenannte Säubiegestelle. Also so viele Fahrzeuge, wie ich hier schon einen Querlenker gewechselt habe und wir haben eine Eigenkonstruktion, damit das Fahrzeug im harten Einsatz besteht. Also es ist wirklich krass, ja. Also das ist absoluter Nachteil, ja. Ein weiterer Negativpunkt beim X3, den allerdings der Hersteller sehr gut lösen kann, ist der Kühler. Der Kühler sitzt hier, ich will nicht sagen, so blöd, der ist ja nur mal in der Front, da hört ein Kühler eigentlich hin. Aber wenn, haben wir festgestellt, wenn wir jetzt viel dort im Schlamm und so weiter unterwegs sind, werden alle, die den X3 kennen, werden das, haben, die werden das Problem kennen. Der Kühler setzt sich so schnell mit Dreck zu und du kriegst ihn einfach nicht sauber. Das heißt, der Bereich, in dem du den sauber machen kannst, ist nicht 100 Prozent, sondern wir reden da von 70, 80 Prozent, die du den reinigen kannst. Das heißt, der Kühl, das Fahrzeug hat dann immer Temperaturprobleme. ja, Und es kann so weit kommen, dass sogar die Kopfdichtung danach kaputt ist. Das heißt, wir gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und die, muss ich sagen, ist vom Hersteller wiederum sehr gut gemacht. Es gibt ein Umbaukit, da sitzt der Kühler dann hinten. Ich kann euch ein Bild einblenden. Das ist nicht mal so teuer, ich will jetzt keine Preise nennen, aber das ist auf jeden Fall bezahlbar. 
Und dann ist sofort Ruhe, ja, ihr habt keinen Stress mehr mit dem Kühler. Ich habe sogar für einen Kunden, der im Anhängerbetrieb unterwegs ist, den vorderen Kühler drin gelassen und den zweiten hinten hingebaut. Das heißt, er hat sogar beide Kühler. Das funktioniert dann ganz normal über eine Thermostatregelung, auch so, wie das Fahrzeug denn braucht. Also das muss ich sagen, das vom Hersteller gut gelöst. So, jetzt sind wir durch. Jetzt habe ich euch eigentlich alles erzählt, wo jetzt diese Nachteile liegen. Vorteile wisst ihr. Es tut weh, ich weiß, ich werde dafür Hates kriegen, aber es ist einfach wichtig, dass ihr das wisst. Nichtsdestotrotz ist das eins unserer meistverkauften Fahrzeuge und ich fahre es wirklich sehr gern. Es ist eben in meinem Einsatz, muss ich so zwei, drei Sachen eben ändern, damit es funktioniert. Und da stellt sich für mich eben die Frage, kann man das vom Hersteller aus in dieser Preisklasse nicht gleich machen? Ja? Da sollte sich der Hersteller mal fragen, muss sowas sein? Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen vom RZR. Auch der hat natürlich Vor- und Nachteile, will ich euch nicht vorenthalten. So, wir kommen zu den Vorteilen. Also einer der größten Vorteile an dem Fahrzeug ist natürlich die Bremsanlage. Habe ich ja schon erwähnt, drei Kolben Bremsanlage. Also das ist wirklich Pkw-like. ja. Also die Bremsanlage auch bei den Vorgängermodellen, nicht nur beim Turbo R, sondern auch schon beim Turbo S, beim XP Pro. Die haben alle eine Bremsanlage, die du in keiner Fahrsituation an die Grenze bringst. In keiner. Ich habe noch nicht ein Fahrzeug gehabt, in der die Bremsanlage irgendwie an der Grenze war. Funktioniert also wirklich, in meinen Worten zu sagen, perfekt. Fahrwerk, gut, dazu müssen wir jetzt nicht viel sagen. Das ist das modernste auf dem Markt. Ja, das ist also dieses Dynamics DV-System. Also mit elektronischer Zug- und Druckstufenverstellung. Ja, gibt es bei Kenem auch mit Elektronik, funktioniert aber nicht ganz so, sondern hier sind es wirklich Ventile, die den Dämpfer auf und zu machen. Funktioniert also wirklich super, super gut. Weiß ich nicht so richtig, ob man das als Vor- oder Nachteil nehmen kann, weil das ist einfach ein völlig anderes System, was wir hier miteinander vergleichen. Dafür ist das Fahrzeug ja auch etwas teurer in der Preisrange, aber wie gesagt, das Fahrwerk ist natürlich für den Profi, also was Besseres gibt es auf dem Markt nicht, ja. So, der nächste Punkt, den ich ja bei unserem X3 so ankreide, ist die Verarbeitungsqualität. Guckt euch die Verarbeitung bei so einem Polaris an, das ist einfach Wahnsinn, ja. Also wir haben wirklich, ich meine, ich weiß nicht, gut, kann man immer streiten, aber die sind wirklich besser. Wenn wir uns die Verarbeitung allein vom, ja, von der Materialanmutung anschauen und wenn wir uns die Qualität und die Stabilität anschauen, also das ist einfach verrückt, ja. Wir haben mittlerweile überall Metall oder Messing oder Rotgussbuchsen. Die sind alle wirklich, da sind nicht mal mehr Schmierlippe dran, weil du die einfach nicht mehr brauchst, ja. Also ich habe noch keinen RZR gefahren, wo wir die Buchsen ausbauen mussten, weil sie kaputt waren. Das gibt es nicht, ja. Ja, ein Tragarmgelenk und ein Spurstangengelenk, der schlägt auch hier aus, allerdings nicht so schnell, aber der schlägt eben aus. Ich rede davon immer, meine Saison dort unten in Rumänien, da mache ich 10.000 Kilometer im Jahr. Da muss ich bei so einem RZR, wenn ich fertig bin, das Fahrzeug mitnehmen und mache es neu. Bei einem X3 mache ich das dreimal in den 10.000 Kilometern. Ja. So, Thema Radlager. Ist es beim X3 ein Standardradlager, wie man es vom ATV her kennt? Also sprich ein Radlager, eingepresst ins Achsgehäuse mit einem Sprengring gesichert. Und beim RZR ist es mittlerweile, war früher auch so, aber mittlerweile beim Turbo R ist es im Prinzip wie beim Pkw, also in den Gehäuse fest verschraubtes Radlager, was sich einfach gar nicht mehr seitlich bewegen kann, was eine viel höhere Stabilität hat, was natürlich den Effekt hat, bei riesigen 32 Zoll Rädern, man merkt beim Fahren gar nicht mehr die Räder. Ich zeige euch mal einen ganz einfachen Test, wo man es hört und sieht als Laie, was ich meine. Da dreht man einfach mal gegen das Hinterrad bei dem, ja, man sieht also, wie das ganze Rad flattert, was es für Geräusche macht. Und dann gehen wir einfach mal zum RZR. Und hier passiert eben gar nichts. Ja? Das ist eben einfach was völlig anderes. Und das ist auch der Grund, warum ich empfehle, beim X3 lieber ein 30 Zoll Rad zu fahren, als ein 32 Zoll Rad. Ja? Weil das 30 Zoll einfach nicht so groß ist, die Hebelwirkung ist nicht so groß, du machst weniger Schaden, die Performance ist höher und du merkst in schnellen Kurven auf Schotter natürlich schon das Riesenrad, wie das an der Lenkung zerrt und wie das allein schon durch die Physik immer aus der Kurve rauszieht. Und das merkst du eben beim RZR nahezu gar nicht. Ja? Also du kannst wirklich mit den Riesenrädern genauso fahren wie mit 30 Zoll, du merkst das einfach nicht. Und wir blenden jetzt nochmal so ein paar, ein paar Details ein, wie die Stabilität hier gemacht wurde, wie stabil die Teile sind im Vergleich zum X3. 
Also hier eine riesige Spurstange im Vergleich. Können wir ja mal machen. Wir machen jetzt mal die Spurstange hier. Dieser Kopf. Gegen die. Gegen die hier, ja. Das ist ja, das ist ja wirklich. Das sehen, dass das alles ja wirklich alles nur dünnes Blech ist. Ja? Wie, wie stabil das hier gemacht ist, ja. Was das für eine Stabilität ist. Das ist ja wirklich. Und auch hier haben wir nochmal die Heckstreben. Das sieht ja wirklich im Blinden mit dem Rückstock, was das für Heckstreben sind. Ein weiterer Vorteil an dem Fahrzeug ist dieses Ride-Command-System. Das bieten wir oder das bietet der Hersteller beim X3 ja gar nicht an. Das heißt, unabhängig davon, dass wir ein Radio dran haben und uns mit dem Telefon verbinden können, gut, das sind alles Features, die brauche ich persönlich nicht. Aber über dieses Ride-Command-System kann ich natürlich A, mein Fahrwerk steuern, was super geil funktioniert. Und B, habe ich eben GPS drauf. Das heißt, ich kann meine Routen erstellen, ich kann vom, vom Veranstalter mir Routen aufspielen. Ich habe die GPS-Daten da, habe unter anderem Diagnosesystem. Das heißt, ich kann jeden Fehler am Fahrzeug direkt über die Diagnose auslesen. Und ich kann, wenn mehrere Fahrer, Fahrer so ein Fahrzeug besitzen und die das alle wollen, kann ich so einen Gruppmodus einstellen. Das heißt, ich kann sehen, wo die anderen Fahrer sich befinden. Das macht sich natürlich bei Natur, Offroad, bei unbekannten Gelände sehr, sehr schön. Wenn man jemanden vermisst, kann man einfach auf dem System gucken, wo der ist. Also das funktioniert wirklich schön, ja. Das muss ich echt sagen. Was ein weiteres Feature ist, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, zeige ich euch jetzt. Also erstmal kann man zum Reinigen die Sitze natürlich mit einem Handgriff rausnehmen. Und wie man sieht, die kann ich mit einem Finger heben, ja. Also sehr, sehr leicht. Und sehr, sehr schön gehen auch genauso, wie sie rausgehen, wieder rein. So, sitzt schon wieder drin. Wir haben auch eine Verstellung, funktioniert super. Und was der Clou ist, was wirklich schön ist, ich rede nicht von der Bedienung am Lenkrad, die ist natürlich auch super, aber eben, ich bin sehr groß. Und die Einstellung vom Lenkrad, das ist natürlich, also hier findet jeder seine perfekte Stellung. Das ist natürlich wirklich mal ein schönes Feature, wo ich sage, das übertrifft wirklich bald alles. Ja. So, hier sehen wir jetzt unser Fahrwerkssystem mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten, Komfort, Track, Rock oder Barja. Wir haben hier und am Lenkrad, wie man sieht, schaltet es auf Rot, also auf Block, unsere Paniktaste, wie man es so schön nennt. Gut, das Fahrwerk haben wir schon ausführlich erklärt. Jetzt haben wir hier aber, hier kann man jetzt verschiedene Abfragen, was jetzt alles an dem Fahrzeug verwertet da sind. Ja, Motor, Temperatur, Spannung, Ladedruck, alles. Ja, das kommt noch dazu. Aber hier ist eben jetzt GPS. Im Moment sehen wir nichts, weil noch keiner gefahren ist damit. Aber ich kann das alles, wie gesagt, groß und klein zoomen. Ich kann mir hier die Routen aufzeichnen, ich kann die speichern. Ich kann die hier über, über die Stick-Funktion kann ich da sozusagen neue Routen aufspielen oder auch meine alten abspeichern oder sogar Musik für das Soundsystem aufspielen. Das funktioniert alles. Und was eben sehr, sehr schön ist, gut, die Einstellung, das ist ja klar, aber was eben sehr, sehr schön ist, ich habe jetzt hier Fahrzeug und kann jetzt hier Öl Lebensdauer, das ist alles klar, aber ich habe eben hier eine Diagnose. Jetzt ist natürlich kein Fehler drin, aber er sagt mir dann tatsächlich, was an dem Fahrzeug nicht stimmt. Ich brauche also keinen Rechner mehr anschließen. Ich kann mir zumindest also ein bisschen selber helfen. Ja? Und alle anderen Einstellungen sind ja klar. Sprache, das kann ich natürlich alles auf Europäisch umschalten. Sprache auf Deutsch, das ist alles klar. Ich kann Bluetooth-Geräte anschließen, Telefon, Musik. Also das ist alles, was, was nicht jeder braucht. Aber es sind eben so ein paar Features dran, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren und die auch schön sind. Ja. Natürlich haben wir bei dem Fahrzeug auch den einen oder anderen Kritikpunkt, wenn ich auch sagen muss, da ist, da die Kritikpunkte sind sehr, sehr wenige. Ja. Also was negativ aufgefallen ist, muss ich sagen, ist der hohe Kraftstoffverbrauch. Also wir haben ja hier papiermäßig 20 PS weniger Leistung als beim X3. Was man im Fahrbetrieb wahrscheinlich eher schlecht merkt, also beim RZR ist es so, der hat eben mehr Drehmoment unten raus, der geht unten raus besser und hat dafür oben etwas weniger und beim X3 ist es umgekehrt. Gut, das liegt jetzt am 2- oder 3-Zylinder-Motor. Aber wie gesagt, also Kritikpunkt ist eben sehr hoher Kraftstoffverbrauch im Gegensatz zum X3. 
Und was natürlich für uns, den meisten, die meisten wird es nicht interessieren, für mich selber ist es eben so, er ist relativ hoch. Ja? Das heißt, wir haben das Problem, dass wir unter manchen Sachen, unter manchen Bäumen irgendwo nicht durchkommen. Das heißt, wir sind jetzt immer dran und verbauen andere Käfige, andere Sicherheitszellen, die einfach kleiner sind, damit wir eben einfach mehr Platz haben. Ja? So, das war eigentlich schon so ziemlich alles. Man könnte noch, ob das jetzt nun negativ ist oder nicht, man könnte jetzt noch sagen, er spritzt mehr Dreck in den Innenraum. Also wenn ich jetzt langsam durch eine Pfütze oder so fahre, kommt relativ viel Dreck hier reingeflogen. Gut, gibt es aber Abhilfemaßnahmen, gibt es beim X3 ja auch. Wir können Kurzflieherverbreiterungen dran machen. Können wir auch mal zeigen an dem anderen Modell, dort sind sie dran. Und es nachher mal draufhalten. Dann ist dieses Thema beendet. Aber wie gesagt, von Haus aus ist es eben nicht dran. Wir haben, was schön ist, das würde ich jetzt noch zu den Vorteilen sehen, wir haben ab Werk verbaut, diese Schützer vor Steinen, muss ich sagen, beim X3 müssen wir die verbauen, weil sind die nicht dran, hast du permanent Schäden auf Schotter, weil Steine sich hinten zwischen Achsgeometrie und Rad klemmen. Also das ist ein Muss, ja. Also hier sind sie serienmäßig dran. Beim X3 haben wir die nachgebaut und bauen die dran. Das muss also einfach sein. So, Serbolenkung müssen wir hier auch nicht viel erklären, weil die ist jetzt hier auch elektronisch, ist nahezu das gleiche Prinzip wie beim X3. Allerdings ist es hier so gemacht, dass der elektronisch verstellt, wie leicht oder schwer die Lenkung funktioniert. Das heißt, wenn ich langsam fahre, geht sie relativ leicht. Und je schneller ich werde, umso schwieriger, also umso schwergängiger wird sie. Das ist also sehr gut gemacht. Wie gesagt, ansonsten müssen wir jetzt hier nicht viel erwähnen. Das haben wir alle schon mal vorgestellt. Noch einen kleinen Punkt zur Ladeluftkühlung. Daran sieht man einfach, dass es auch das modernere Fahrzeug ist. Beim X3 ist die Ladeluftkühlung ganz einfach luftgekühlt. Der Ladeluftkühler sitzt am Heck und ist mit einem Elektrolüfter versehen, damit er auch, wenn du langsam fährst im Wald und du keinen Fahrtwind hast, das Fahrzeug gekühlt wird, was aber nicht hundertprozentig so gut funktioniert. Das heißt, du merkst es eigentlich nur beim gechippten Fahrzeug, wenn das Fahrzeug viel Leistung hat, dass er eben einfach dann die Leistung nachlässt, wenn die Ladelufttemperatur nicht gekühlt wird. Dann nimmt er einfach die Zündung raus, damit es eben keine Motorschäden gibt, dann geht die Leistung runter. Beim RZR ist es so, du hast zwei Wasserkühler. Einmal für ganz normalen Motor und einmal einen Wasserkühler für die Ladeluftkühlung. Das heißt, wir haben hier eine wassergekühlte Ladeluftkühlung, wie es beim aktuellen GTI ist, das glaube ich auch so. Das heißt, du hast in der Airbox einen Wärmetauscher drin und das Wasser für die Ladeluftkühlung ist ein separater Kreislauf mit einer elektrischen Pumpe. Hat also nichts mit der Temperatur, wie immer alle denken, mit der Temperatur vom, vom Motorwasser zu tun. Stimmt nicht, ist ein extra, extra Kreislauf, extra Wasser. Und du hast, wir haben es gemessen, du hast nahezu immer 55 Grad Ansachtemperatur. Das ist natürlich für so eine Motorcharakteristik natürlich super gut, weil sich das nicht ändert. Ja, egal, ob ich schnell fahre, langsam fahre, im Wald unterwegs bin oder Sommer oder Winter habe, die Temperatur ist annähernd immer gleich. Das ist natürlich für Modelle, die dann nachträglich noch mit der Leistungssteigerung versehen werden, natürlich sehr gut zu machen. Wir können dieses Fahrzeug nur so zur Info auch mit einer Leistungssteigerung anbieten. Wir gehen da, sage ich jetzt mal so, im Kundenbereich ohne groß Hardware zu ändern, also so um die 230, 240 PS mit Abgasanlage. Das ist möglich, das ist machbar. Ja? Beim X3 reden wir da von 220, 230 PS. Also es geht immer mehr, größere Injektoren, größere Turbolader, geht bis 300 PS, aber man muss an den Riementrieb denken. Der muss das können. Wobei wir auch schon wieder bei einem anderen Thema sind. Also jeder, der hier sagt, der Riementrieb, das ist alles scheiße, das funktioniert nicht, das stimmt nicht ganz, ja. Die Riemenfahrzeuge, die haben alle immer ein Problem mit dem Riemen, das ist völlig klar, weil wir reden hier von fast 200 PS, die über einen Riemen übertragen werden müssen. Ja, es gibt Kunden von mir, die schaffen keine 500 Kilometer und ich habe Kunden, die fahren 5000 Kilometer. Wir so im Schnitt, ich selber, ich fahre bei meiner Fahrweise, wenn man ein ganz kleines bisschen den Kopf einschaltet und weiß, wo gibt man Gas und wo nicht, fährst du zwischen 2.000 und 3.000 Kilometer mit so einem Riemen und da spielt es keine Rolle, ob es ein X3 ist oder ob es ein Turbo R ist. Das ist im Prinzip von der Dimension der gleiche Riemen und das funktioniert. Ja. Also man muss eben wirklich ein bisschen Verstand walten lassen. Das ist natürlich klar, wenn ich mit Allrad bei 35 Grad im Schatten draußen auf Asphalt Vollgas fahre, dann ist der Riemen natürlich mehr Beanspruchung, als wenn ich irgendwo bei 20 Grad im Wald unterwegs bin und kein Vollgas fahre. Ja, das ist schon klar. 
Das lernt man auch spätestens, nachdem man zwei, dreimal den Riemen gewechselt hat, dann lernt man damit umzugehen und dann wird es wehen. Ja, ihr werdet sehen. Jetzt so ein kleines Statement von uns über die Fahrzeuge. Man kann jetzt einfach nicht sagen, der ist besser oder der ist besser. Das würde mir jetzt auch schwer fallen zu sagen, weil ich mag wirklich beide Fahrzeuge. Ich fahre beide und ich fahre beide sehr gern. Es ist für mich einfach so, dass ich sage, wenn jemand mit dem Fahrzeug sehr viel Straße fährt und jetzt nicht ins harte Gelände geht und wirklich ein Driftschwein sucht und damit driften will, der ist wahrscheinlich mit dem Maverick sehr gut beraten. Und wenn jemand sagt, ich will an die Grenzen gehen im Offroad-Bereich, für den ist einfach so ein RZR, da kommst du einfach nicht vorbei, weil das einfach für den Bereich das geilste Fahrzeug ist. Das ist einfach so. Du musst bei beiden Fahrzeugen noch eine Kleinigkeit machen. Wie gesagt, beim RZR fährt original die Winde, die musst du dann wahrscheinlich anbauen. Und wir machen eben die Käfige runter, weil es so hoch ist. Das brauchst du in dem Falle bei dem Fahrzeug nicht. Dafür müsst ihr hier so ein paar Features nachrüsten. Du musst ihm einfach wahrscheinlich andere E-Arme verbauen und du musst hinten Spritzschütze anbauen und so ein paar Kleinigkeiten auch ändern. Also sprich, die Fahrzeuge kannst du wahrscheinlich beide nehmen und kannst du fahren, wie sie sind. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, bei beiden das auf dich individuell anpassen und natürlich demzufolge das Fahrzeug besser nutzen. Wie gesagt, mein Herz schlägt mittlerweile. Voriges Jahr sah alles anders aus. Voriges Jahr bin ich lieber den X3 gefahren. Und jetzt kamen aber die neuen Modelle, der Turbo R und sogar der Pro R, schlägt mein Herz ganz eindeutig für diese Modelle. Weil ich denke, es gibt im Offboard-Bereich momentan nichts, was diesem Fahrzeug das Wasser reichen kann. Natürlich auch das teuerste Fahrzeug auf dem Markt, aber das ist ja nun mal immer so. Das Beste ist auch immer am teuersten. Ja. Also... Wenn ihr was sehen wollt, was hören wollt, die Modelle mal fahren wollt, dann kommt einfach bei uns vorbei. Wir haben beide da. Ihr könnt ja hier auch beide fahren. Das ist der größte Punkt, wenn mich Leute besuchen. Die sagen immer, Mensch, wir waren schon überall. Wir haben sie noch nicht mal gesehen und fahren können wir schon gar nicht. Also bei mir könnt ihr auch kommen. Ihr könnt hier eine Probefahrt machen und ihr kriegt ja wirklich eine gute Beratung. Das heißt, ich sage euch, was negativ ist und was positiv ist. Und ich will euch nicht irgendwas verkaufen, sondern für mich ist wichtig, wenn ihr zu mir kommt, möchte ich euch das Fahrzeug verkaufen, was ihr auch am besten nutzen könnt, ja? weil es nämlich wirklich darum geht, was will ich mit dem Fahrzeug überhaupt machen. Ja? Also kommt vorbei, wir erklären alles vor Ort, das ist immer die beste Möglichkeit. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt oder auch wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es bitte in die Kommentare hier unten rein. Ansonsten Glocke aktivieren, Like drücken und wie gesagt, am besten Kanal abonnieren und dann werdet ihr uns hoffentlich öfter sehen. So, da hast du jetzt mal was zusammenzuschneiden, ne? Das weiß ich gar nicht, wie du das denn machst. Das musst du doch an der Stelle auch wieder finden, dann, ja? ja.